Traveling alone can be tough. There's no one to talk to, take photos with, and no one to help you when you get lost or lonely. You're with only one person, and that is yourself. Hallo, meine Lieben, ich habe gerade wieder einen Flug hinter mir, aber wie ihr sehen könnt, befinde ich mich gerade in San Francisco. Für diejenigen, die mein Seattle Video gesehen haben, die wissen, dass ich Spring Break Woche frei habe und ich war jetzt fünf Tage in Seattle bei meinen Freunden. Wenn ihr das Video nicht geguckt habt, guckt es euch an, weil meine Crew, die sind einfach die Besten. Jetzt bin ich noch zweieinhalb Tage hier in San Francisco. Ich bin heute angekommen und ich bin gerade ein bisschen exploring. Hier sind ganz viele Palmen, ich habe die so vermisst und das Wetter ist so schön. Da hinten ist die Waterfront, die gucke ich mir jetzt erstmal an. Und morgen und übermorgen habe ich dann den gesamten Tag, um San Francisco zu erkunden. Traveling alone is an experience that is worth it though. You're figuring life out on your own. You have to be independent. And you're basically forced to rely on your own abilities. In diesem Video melde ich mich wahrscheinlich gar nicht so viel mit meinem Gesicht, weil ich alleine unterwegs bin und es ist immer so awkward dann zu filmen. Ich bin immer noch unterwegs. Ich habe mir gerade den Fisherman's Wharf, nee gar nicht, den Pier 39 angeguckt. Bisher ist San Francisco echt wunder, wunderschön, vor allem das Wetter. Ähm, da kriege ich richtig Lust auf Sommer und ich bin hier gerade, wie man sieht, am Hafen. People miss out on places because they don't find anyone to travel with. But you can make great memories with yourself. And that way, you never even have to look out for anyone. You're completely free in planning your day. And even though you're in a city you've never been before, surrounded by strangers, there is no way you'll be fully alone. You'll meet people. No doubt. Also wie man sieht, sind meine Haare extrem verknotet, weil ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich alleine in San Francisco unterwegs bin, habe ich mir Tickets für so eine Hop-on-Hop-off-Bus-Tour geholt, was super gut ist, weil ich dadurch ähm, dann in Anführungsstrichen günstig von A nach B komme. Und ich bin hier jetzt gerade bei einem Stop und wir sind gerade über die Golden Gate Bridge gefahren und oh mein Gott, der Wind hat meine Haare so kaputt gemacht jetzt, die sind so zerzaust. Und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie schöne Bilder hinkriege, was nicht so easy ist, wenn ich keine Freunde habe. Nein, aber ich bin hier gerade, wie man sieht, auf so einem Parkplatz. Dort hinten ist die Golden Gate Bridge und da gehen wir jetzt erstmal hin. Traveling alone can be lonely from time to time. You will be alone with your thoughts all the time. And I'm telling you, it will be challenging and definitely not perfect. But it will only be as scary as you let it be. You will learn a lot about yourself and about your strengths, and about what you're capable of. And you're allowed to be proud of yourself, because it means you're very brave. I was just on the Lombard Street, also this street that's so really steil and zigzag da runter geht. Es ist mein letzter Tag in San Francisco und deswegen schleppe ich auch jetzt wieder den ganzen Tag meinen schönen Koffer mit mir rum. Ich mache mich gerade auf den Weg zum Chrissy Field, um da nochmal einen besseren Blick auf die Golden Gate Bridge zu bekommen. Und danach geht es dann wieder zum Fisherman's Wharf, Pier 39, meine favorite areas, wo ich dann nochmal mir die Seelöwen angucke und ein Outdoor-Movie mir ansehe, was ich ganz cool finde. Und danach geht es dann zum Flughafen. 
Mostly, traveling alone will be great though. It will be changing, liberating, and it will teach you a million things about yourself and the abilities inside of you. You are completely responsible for yourself. Traveling alone, you will learn and grow, and you will find freedom.